ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு இந்தியன் ரெசிபீஸ் தமிழ் நம்ம இன்றைக்கி நல்ல ஸ்பாஞ்சியான சூப்பர் சாஃப்டான கேக் ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த கேக்குக்கு நம்ம முட்டை ஓவன் எதுவுமே யூஸ் பண்ணலை நார்மலாக நம்ம வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பொருட்களை வச்சு ரொம்ப சாதாரணமாக பண்ணியிருக்கோம் அதுலேயும் நல்லா ஸ்பஞ்சியாக பர்ஃபெக்டாக பண்ணியிருக்கோம் இந்த ஒரு வீடியோ நீங்கள் பார்த்தீங்கனாலே போதும் உங்களுக்கு எப்போ கேக் செய்யணும்னு தோணாலும் நீங்கள் சட்டனி கேக் செய்யலாம் டவுட்டே வராது அந்த அளவுக்கு உங்களுடைய டவுட் எல்லாத்தையும் கிளியர் பண்ணுற அளவுக்கு நல்ல கிளியரான எக்ஸ்ப்ளனேஷனோட இந்த வீடியோ நான் உங்களுக்காக கொண்டு வந்திருக்கேன் நீங்களே பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எவ்வளோ சாஃப்டாக ஸ்பஞ்சியாக இருக்குல்ல இது நீங்கள் பர்த்டே கேக்காக கூட ட்ரை பண்ணலாம் இந்த லாக்டவுன் சமயத்தில் நம்மளுக்கு விருப்பமானவர்களுக்கு பர்த்டே வந்துச்சுன்னா நம்மளால் கேக் கூட போய் வாங்க முடியாது ஸோ அந்த மாதிரி சமயத்தில் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பொருட்களை வச்சு சட்டுனு கேக் ப்ரிப்பேர் பண்ணி நீங்கள் கட் பண்ணலாம் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த ரெசிபி நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாகவும் இருக்கும் இப்போ வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீடியோக்குள்ளே போய் இந்த ரெசிபி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி எப்போதும் போல் ரெண்டு பெஸ்ட் கமெண்ட்ஸ் பார்த்துடலாம் ஃபஸ்ட்டு கமெண்ட் நந்து சேகர் அப்படின்ற சிஸ்டர் நம்ம ரவா லட்டு அப்லோட் பண்ணியிருந்தோம்ல அதில் கமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க சிஸ்டர் ரியலி இட் கம்ஸ் அவுட் வெரி வெல் ஃபஸ்ட் டைம் ஐ ட்ரை இட் சிசி தேங்க்ஸ் ஃபார் அப்லோடிங் எழுதியிருக்கீங்க ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சிஸ்டர் உங்களுக்கு ரெண்டாவது கமெண்ட் உமா அப்படின்ற சிஸ்டர் நம்ம கோதுமா வச்சு அல்வா ரெசிபி அப்லோட் பண்ணியிருந்தோம்ல அதில் கமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஹாய் மேம் ஐ ட்ரை திஸ் ரெசிபி ஃபார் த ஃபஸ்ட் டைம் இன் மை லைஃப் அண்ட் எஸ் ஐ டிட் இட் இட் வாஸ் ரியலி சூப்பர் எழுதியிருக்கீங்க ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சிஸ்டர் உங்களுக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்களும் இந்த ரெண்டு ரெசிபியும் மிஸ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அந்த வீடியோக்கு கீழே இருக்க டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் உங்களுக்கு லிங்க் தரேன் நீங்களும் போய்ட்டு செக் பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கும் ரவா லட்டும் கோதும் அல்வாவும் ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் இப்போ வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம் இந்த கேக் பண்ணுறதுக்கு ஒரு மிக்சிங் பவுல் எடுத்துக்கோங்க அதில் ஒரு கப் அளவு பொடிச்ச சர்க்கரை சேர்த்துக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் வந்து வெள்ளை சக்கரை தான் சேர்க்கணும் இதுக்கு நாட்டு சக்கரை சேர்க்கலாமான்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக கூடாது அதுக்கு வேறு ரெசிபி இருக்குது நான் அதுவும் அப்லோட் பண்ணுறேன் வெள்ளை சக்கரையை பொடிச்சுட்டு நீங்கள் அளந்தீங்கன்னா ஒரு கப் அளவு எடுத்துக்கிறணும் பொடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அளந்தீங்கன்னா அரை கப் அளவு எடுத்துக்கிறணும் அதாவது அரை கப் அளவு சக்கரையை எடுத்து மிக்சி ஜாரில் போட்டு பொடிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு கப் அளவு சுகர் பவுடர் கிடைக்கும் நான் அதுதான் சேர்த்துருக்கேன் நீங்கள் வந்து நார்மலாக அரைக்காமையும் சேர்க்கலாம் அரைச்சிட்டும் சேர்க்கலாம் நான் வந்து அரைச்சிட்டு சேர்த்துருக்கேன் இப்போ இது கூட நம்ம ஆயில் சேர்க்க போகிறோம் ஃப்ளேவர் இல்லாத நார்மலான ஆயில் சேர்க்கணும் எனக்கு தேங்காய் எண்ணெய் வாசனை பிடிக்கும்ன்றனால நான் தேங்காய் எண்ணெய் ஒரு கால் கப் சேர்த்துருக்கேன் உங்களுக்கு தேங்காய் எண்ணெய் பிடிக்காதுன்னா நீங்கள் நெய் பட்டர் இல்லை ரீஃபைண்ட் ஆயில் ஏதாவது கூட சேர்த்துக்கிறலாம் இது கூடவே அரை கப் அளவு கெட்டியான தயிர் சேர்த்துக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் புளிக்காத கெட்டியான தயிர் சேர்த்துக்கோங்க ஒருவேளை நீங்கள் நான் வெஜிடேரியனாக இருந்தால் உங்களுக்கு வந்து தயிர் சேர்க்க விருப்பம் இல்லை முட்டை சேர்க்கணும்னு ஆசையாக இருக்குன்னா ரெண்டு முட்டை அளவு சேர்த்துக்கோங்க அரை கப் தயிருக்கு பதிலாக ரெண்டு முட்டை அப்படின்றது கரெக்டான ரேஷியோ ஸோ இது போல் நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ஒரு விஸ்கு வச்சு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்படி உங்கள்கிட்ட விஸ்கு இல்லைன்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் மிக்சி ஜாரில் நான் சொன்ன ஐட்டம் எல்லாத்தையுமே போட்டுட்டு நல்லா வந்து ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு அரைச்சிக்கோங்க அப்போ உங்களுக்கு பெர்ஃபெக்டாக கிடைக்கும் எந்த அளவுக்கு நீங்கள் பீட் பண்ணுறீங்களோ இந்த டைமில் விஸ்கு வச்சு அந்த அளவுக்கு உங்களுடைய கேக்கு நல்லா சாஃப்டாக ஃப்ளஃபியாக வரும் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதை நல்லா நான் வந்து ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு நல்லாவே பீட் பண்ணிட்டேன் இப்போ பாருங்கள் இது கூட நான் வெண்ணிலா எசன்ஸ் சேர்க்குறேன் ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு வெண்ணிலா எசன்ஸ் வந்து சேர்த்துக்கோங்க உங்களுக்கு வெண்ணிலா எசன்ஸ் பிடிக்கலன்னா நீங்கள் வெண்ணிலா எக்ஸ்ட்ராக்ட் சேர்க்கலாம் இல்லை வேறு ஏதாவது எசன்ஸ் கூட சேர்த்துக்கிறலாம் அப்படி இல்லைன்னா ஏலக்காய் தூள் ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவு சேர்த்திங்கன்னா கூட அதுவும் நல்ல ஃப்ளேவராகவே இருக்கும் இப்போ மறுபடிக்கும் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா கலந்தாச்சு கலந்ததுக்கு அப்புறமா ஒரு சன்னி வச்சுட்டு ஒரு கப் அளவு மைதா மாவு சேர்த்துக்கோங்க கூடவே அரை டீஸ்பூன் அளவு பேக்கிங் பவுடர் வந்து சேர்த்துக்கோங்க கால் டீஸ்பூன் அளவு பேக்கிங் சோடா சேர்த்துக்கோங்க பேக்கிங் சோடாவும் பேக்கிங் பவுடர் ரெண்டுமே வேறு வேறு ஸோ வந்து நீங்கள் ரெண்டுமே சேர்த்து தான் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் பேக்கிங் பவுடர் சேர்த்தா தான் நம்மளுடைய கேக் வந்து நல்லா ஃப்ளஃபியாக வரும் ஒருவேளை உங்ககிட்ட இது ரெண்டுமே
ஒருவேளை உங்களுக்கு மைதா மாவு சேர்க்க விருப்பம் இல்லை அப்படி இல்லைனா மைதா மாவு கைவசம் இல்லைன்னா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நீங்கள் வந்து கோதுமை மாவு ஒரு கப் அளவு எடுத்து கூட ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் அப்படி இல்லைனா நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் வந்து ரவை இருந்ததுன்னா அது முக்கால் கப் அளவு எடுத்து கூட ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் ஸோ ரவை இல்லை கோதுமை மாவு வந்து நீங்கள் மைதா மாவுக்கு பதில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது வந்து பெர்ஃபெக்டான கன்சிஸ்டன்சி இப்படி தான் நம்முடைய கேக் பேட்டர் வந்து இருக்கணும் அடுத்தது கேக் ட்ரே வந்து நம்ம ரெடி பண்ணணும் கேக் ட்ரே இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் வந்து டிஃபன் பாக்ஸ் இல்லை அலுமினிய கிண்ணம் இது ஏதாவது கூட எடுத்துக்கிறலாம் நான் இன்னைக்கு கேக் ட்ரேல ப்ரிப்பேர் பண்ணி காமிக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து எல்லா பக்கம் படுறத அளவுக்கு ஆயில் எண்ணெய் இருக்குல்ல நார்மலான ரிஃபைண்ட் எண்ணெய் அது வந்து நீங்கள் எடுத்து தடவிக்கோங்க தடவிட்டு இது மேலே பட்டர் பேப்பர் வச்சுக்கோங்க ஒருவேளை உங்ககிட்ட பட்டர் பேப்பர் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் மைதா மாவு இருக்குல்ல அது தூவி விட்டு எல்லா இடத்துலையும் படுறது அளவுக்கு நீங்கள் தூவி விடலாம் ஏன்னா நம்ம இந்த ட்ரேல ஏற்கனவே என்ன தடவி இருக்கும் அது மேலே வந்து நீங்கள் மைதா மாவு தூவும்போது அது நல்லா வந்து ஒட்டிக்கிறோம் அது பட்டர் ஷீட் மாதிரி உங்களுக்கு வேலை பார்க்கும் இப்போ கேக் ட்ரே வந்து நல்லா வந்து தயாராகிருச்சு இந்த டைமில் நம்ம கேக் மாவு தயார் பண்ணியிருக்கோம்ல அதை வந்து இது கூட நம்ம சேர்த்துடணும் சேர்த்துட்டு நல்லா வந்து டேப் பண்ணி கொடுக்கணும் ஏன்னா நம்ம வந்து மாவு இதில் கொட்டும் பொழுது இதில் குள்ள சின்ன சின்ன வந்து ஏர் பபிள்ஸ் ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் அதெல்லாம் வெளியில் போனால் தான் நம்மளுக்கு கேக் பெர்ஃபெக்டாக பேக் ஆகி வரும் இப்போ இது போல் நல்லா டேப் பண்ணியாச்சு இது ஒரு ஓரமாக இருக்கட்டும் இப்போ ஒரு கடாய் நல்லா அடி கனமான கடாய் எடுத்துக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடி கனம் இல்லாத கடாயில் நீங்கள் பேக் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக நம்மளுடைய கேக் ஒழுங்காக பேக் ஆகாது அதனால் அடி கனமான கடாய் வந்து எடுத்துக்கோங்க அதில் ரெண்டு கப் அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க நீங்கள் உப்புக்கு பதிலாக மணல் கூட சேர்க்கலாம் சேர்த்துட்டு இதை நல்லா சூடுபடுத்துங்க இது மேலே ஒரு ஸ்டாண்டு வச்சுக்கோங்க ஸ்டாண்டு இல்லைன்னா மூடி இருக்குல்ல தட்டு இருக்குல்ல அதை வந்து கவுத்தி போட்டு கூட நீங்கள் ஸ்டாண்டாக யூஸ் பண்ணிக்கிறலாம் நான் வந்து இன்றைக்கி ஸ்டாண்டு வச்சுருக்கேன் வச்சுட்டு நம்ம ஏற்கனவே கேக் மாவு தயார் பண்ணியிருக்கோம்ல அந்த ட்ரேயை இதில் வச்சுருங்க வச்சுட்டு மூடி போட்டு மூடிட்டு லோ ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு இது ஒரு இருபதுலேருந்து முப்பது நிமிஷம் வரைக்கும் பேக் பண்ணணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதை நான் வந்து சொல்ல மறந்துட்டேன் கடாயை வந்து ப்ரீ ஹீட் பண்ணிவிட்டு தான் நீங்கள் கேக் ட்ரையை உள்ளே தூக்கி வைக்கணும் அதாவது எப்படின்னா ப்ரீ ஹீட் வந்து ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு ஹை ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு ஹீட் பண்ணிக்கோங்க கடாயை அதுக்கப்புறம் கேக் ட்ரையை தூக்கி உள்ளே வைங்க அதுக்கப்புறம் மூடி போட்டு மூடிட்டு நல்லா ஏர் டைட்டாக மூடிக்கோங்க மூடி போட்டு மூடிட்டு லோ ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு இருபதுலேருந்து முப்பது நிமிஷம் வரைக்கும் பேக் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் வந்து கடாய்க்கு பதிலாக குக்கரில் கூட பண்ணலாம் இல்லை தோசைக்கல் இருக்குல்ல அடி கனமான தோசைக்கல் அது வச்சு கூட நீங்கள் பேக் பண்ணலாம் நான் ஓவன் இல்லாமல் கேக் வந்து அப்லோட் பண்ணும் பொழுது நிறைய நண்பர்கள் கேட்கக்கூடிய ஒரு கொஷின் இருக்கு அது என்னென்னா ஓவனில் எப்படி நாங்கள் இதே கேக்கை பேக் பண்ணுறது அப்படின்னு கேட்குறீங்க ஓவனில் பேக் பண்ணுறதுக்கு வந்து ஒன் எயிட்டி டிகிரி செல்சியஸில் அதாவது ப்ரீ ஹீட் பண்ண ஓவனில் ஒன் எயிட்டி டிகிரி செல்சியஸில் முப்பதுலேருந்து முப்பத்தஞ்சு நிமிஷம் வரைக்கும் பேக் பண்ணிங்கன்னா பெர்ஃபெக்டாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கேக் வந்து ஒரு பெரிய விஷயமே இல்லை அது ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான ஈஸியான ரெசிபி நீங்கள் வந்து உங்கள் வீட்டில் உங்கள் விருப்பமானவர்களுக்கு பர்த்டே ஏதாவது வந்ததுன்னா இனி நீங்களே உங்கள் கையால் கேக் செஞ்சு அசத்தலாம் இப்போ பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் லோ ஃப்ளேமில் வச்சு நான் வந்து ஒரு முப்பது நிமிஷம் வேக வச்சு வச்சுருக்கேன் எவ்வளோ சூப்பராக பேக் ஆகி வந்திருக்கு கேக் வந்து தயாராகிடுச்சான்னு பார்க்குறதுக்கு ஒரு கத்தியை வந்து உள்ளே விட்டு பாருங்கள் கத்தி மாவு ஒட்டாமல் வெளியில் வந்துச்சுன்னா கேக் வந்து பெர்ஃபெக்டாக பேக் ஆகிருக்குன்னு அர்த்தம் இப்போ இந்த கேக் வந்து முழுமையாக ஆறட்டும் முழுமையாக ஆறுனா தான் அந்த ஓரங்கள்லாம் விட்டு வரும் ஒருவேளை ஓரங்கள் விட்டு வரலைன்னா நீங்கள் ஓரங்களை கத்தி வச்சு லைட்டாக வந்து கீச்சி எடுத்துக்கோங்க எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் இப்படி கவுத்தி போட்டு லைட்டாக டேப் பண்ணுங்கள் இப்போ நீங்கள் வெளியில் எடுத்தீங்கன்னா பெர்ஃபெக்டான கேக் உங்களுக்கு தயாராக இருக்கும் வா எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது நீங்களே பாருங்கள் எவ்வளோ ஸ்பஞ்சியாக எவ்வளோ கலர்ஃபுல்லாக ரொம்பவே அட்டகாசமாக ரெடியாக இருக்குது இதை நம்ம இப்போ கட் பண்ணி பீசஸ் பண்ணி சாப்பிட ஆரம்பிச்சிடலாம் நீங்கள் இந்த கேக் மீந்து போச்சுன்னா ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டிங்கன்னா ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் வரைக்கும் கூட கெடாமல் இருக்கும் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்மளுடைய சாஃப்டான ஸ்பஞ்சியான கேக் தயாராகிடுச்சு நீங்களும் கண்டிப்பாக இன்றைக்கே ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணிவிட்டு உங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ
ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ அவங்களும் பார்த்து பயன்படட்டும் இனி உங்களுக்கு கேக் செய்யும் போது எந்த டவுட்டும் இல்லாமல் ரொம்ப ஈஸியாக செய்வீங்கன்னு நான் நம்புகிறேன் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் ட்ரை பண்ணிவிட்டு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஷேர் பண்ணுங்கள் இன்னொரு சூப்பரான அருமையான ரெசிபியோடு நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் இந்தியன் ரெசிபிஸ் தமிழை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாத நண்பர்கள் இந்த வீடியோவுக்கு கீழே இருக்கிற இடத்துல சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல்ஸ் மணியும் கிளிக் பண்ணுங்க